。嗨，哎，贤旭 ，hello hello， 嗨嗨嗨，胡贤旭，杨佑宁，哥哥你好，我介绍一下，我叫小胡，叫我小胡就行。哎，小胡，你是喜欢宁哥还是佑哥？你叫我，你叫我佑佑就可以了。你叫我佑佑就可以了。别别别，那佑哥佑哥，多那个，很高兴很高兴认识，咱们很快就相见了。嗯，我们现在，我跟你们说啊，一共的经费就只有七万块钱。哦，七万块钱，哦，七万。我们在我们在老挝几天啊？我们在老挝三三三天两晚，三天两晚。那你抓了预算抓多少？这两万块钱吧。那差不多啊。我跟兰姐我说大概四万块，因为我们那个时候花哨的时候是会有一个管钱的，说江江这一次会管钱。啊、嗯。所以我觉得要不我们可以把零花钱放在他身上。然后我们吃喝什么的，就让江江来付钱就 OK 了。明白。弟呢？你也这样 OK？ 弟也一样。<笑>嗯，那就这样分配。然后那个，我现在正在求一个大哥，让他给我弄那车。你那个三百块钱那价，现在泼水节没有。现在我连现在现在连那四七一百一百二十到一百五十刀一天。嗯，然后兰姐，那个我跟你说一下，你们愿不愿意住三人间，两个大床，一个小床？不，如果三人间，我是可以住那个小床的。如果那个娜扎跟，呃，舒影他他们俩也 OK 的话，我可以住那个小床。他跟娜扎两个比较会互相的撕嘛，所以就没有把他们两个排在同样的画面里。就是怕他们俩到时候可能打到最后已经要撕完头发，就已经不欢而散，只能保证一个人，然后有一个是松动的，所以一个人就先回国了，去疗伤。那用不用留一部分钱，就是疗伤钱啊？啊，疗伤的我们留了，我们留了，这都算在都算在你们队，还有五千在那个在那个兰姐这里，就是住院呐、啊，骨折呀、啊，我还带了针线，因为这次女的也不少，我就怕撕撕衣服都撕开了，我还负责给大家缝。那我觉得很精彩了。我们两个就在旁边，其实没什么事。<笑>对，我是裁判，主要是他们四个。<笑>你带着你那个哨，你那个哨终于派上用场了。你那，吹我的哨。那咱们现在就愉快的决定了，好吧？愉快决定了，咱就唠到这儿。好<咳>，拜拜拜拜，辛苦了辛苦了，拜拜。行吧，开定吧。我先看看西双版纳他那边的票，他们坐肯定就坐二等座了嘛，二等座一百七十四乘以四嘛。我们落地那天，我刚才在小红书上看到，我们可以去夜市，我们可以逛吃逛吃。然后到第二天早上九点钟左右出发，我们去关西，之后就让他帮我订一下那个游船。我们在湄公河上看完日落，吃一顿饭，然后我们就可以回家休息了。第二天早上起来吃一顿早餐，出发。That's it， 没有别的再多的时间，或者再做别的安排了，真的没有。哎，童姐，你能不能帮我问问那边还有没有什么房间？因为是，因为泼水节包车、住宿都比往日的价格会高一截，酒店也都定的差不多了，然后车也是。哎，力哥。不好意思，不好意思，久等了。车的话，百五十刀是最低的价格，在这个泼水节期间，这个是真的没办法。行，那那没关系，那你就先帮我定上吧，行吗，哥？好 ，OK。我虽然完成了所有的预定，但是呢，因为时间的这个关系，这制定的是非常的仓促，而且行程当天我还不能。第一时间的和他们汇合，我不知道他们能不能顺利的办下签证，预约的司机呢会不会有沟通上的问题，还有仓促定下的酒店到底合不合大家心意，所以我对后面的行程是有所担忧。哇，这礼物真的很大包哎，这感觉不是礼物，感觉是任务。为什么是我的用卡？我们的用卡？这是你的，我读过了。哦哦哦哦亲爱的花少好友们，大家即将开启花与少年好友季。我们特意准备了一份好好好大礼包，希望这份好看、好用、好穿的花少十周年大礼包，能帮助你们在旅途中尽情释放多巴胺。彩色的吧？哦哦哦哦，肯定有荧光绿
。除此之外，还为你们准备了一份具有中国文化特色的龙舟好友粽礼盒，你们可以拿给国外的好朋友们尝一尝。快点打开，专属于你们的礼包吧！好，好，好，这个这是我最爱说的话。一个小包耶，上一站的小包也不错，这一站也不错。这是我在克罗地亚的路，还记得吗？这是哪一个照片？哦、oh, ，我自己泰国的。哇，这个包很好啊，我明天就可以背。你看看上面有个小包。对，这是我。你记得它是哪一次的衣服吗？嗯、呃，那个，非洲的那个，东非的那个，是吗？亚亚马逊，亚马逊,亚马逊爬那个树啊、哦，亚马逊。呀，这个是我的大包小号吗？这个是我吗？很喜欢这个包，这个包好像跟我今天这个有点搭，是吧？这有个我，我还是个包啊。颈、嗯、枕，是细胞里。哦，这个也很好，就是护颈。我确实没带这个玩意儿。啊，这个还蛮不错的，然后它有点那种摸上那种亲肤感，还行。然、啊、后这个是那个粽子是吧？这都是什么粽子？茶汤粽。大、嗯、红袍是什么意思？是茶叶馅的吗？上面有怎么说？就这样一次一喝一个。哦，茶叶啊，那不是粽子吗？好友粽啊，上面写的啊，茶叶味的可能是，铁,铁观音味的粽子。你的语文都好好，<笑>写的粽子说是茶叶，普<笑>洱、酿青的啊，现在粽子都有这口味了。茶叶馅粽子，哇，很小，吃起来没有压力，不会胖。我觉得这个送给国外友人太合适了，因为。本来我们这个节目就是行走世界的，然后这上面正好有这样一句话，说世界不是用来看的，是用来行走的，走远一点才能离它更近一点。然后我觉得也可以让国外的友人来多来中国看一看，而且它这个味道都是什么普洱茶呀、大红袍呀，然后还有小熊猫，而且你看它这个版面的设计也是那种国风、国画的那种感觉。我我自己带了这点小礼物，你带的是啥？我带了，我带了都是真的很值钱的东西。万一那个我们预算钱不够，我可以拿它这个，可以卖掉是吗？可以卖掉，给你看，黄金，有什么的话可以送给他们，几点东西？哦，也行，对吧？那就靠你了，出发吧，拜拜。